En nou, geliefd en soms ook wat minder geliefd, de vele festivals die Zuidoost weten te vinden. Waaronder andere Amsterdam Open Air. En dan heb ik leuk voor jullie bijgezegd wat voor muziek ze daar uh, spelen. Bij Amsterdam Open Air hebben we house, techno, disco, hip-hop en electro. Dan gaan we naar het volgende. Tic-tac. Het Tic-tac festival speelt eclectic music. Nou, ik wist niet wat het was. Ik ben het op gaan zoeken. En voor jullie, het is een mix van trip-hop, psycho-ambient, alt-provo metal en shoegaze. Ja, ik weet niet of ik het helemaal goed heb uitgesproken, maar ik heb in ieder geval het gedaan. Gelukkig bij iedereen wel bekend is het Kwaku Festival, wat in 1975 is begonnen met een voetbaltoernooi. Uh, en nu een van de grootste multiculturele festivals is van uh, nou, Nederland, durf ik wel te zeggen. Met een, dit jaar apart een Molukse dag. Nou, nog een pluspunt van een sterke kant van Zuidoost: die uitstekende bereikbaarheid. Metrostationen. Dus, uh, hebben we een aantal. Ik heb ze geteld. Eerst dacht ik negen, toen heb ik nog eens goed gekeken. Zuidoost heeft wel tien metrostations op zijn grondgebied liggen. Nou, daarnaast een uitgebreid fiets- en autonetwerk. Fietsen wordt af en toe geklaagd. Het ligt er prachtig, maar het is zo moeilijk om de weg te vinden. Nou, dat kunnen we verbeteren. Daar zijn we ook mee bezig. En daarnaast wordt, hè, zien we nog het wegennetwerk. En daarvan wordt natuurlijk gezegd, die dreven. Het, gaat, het rijdt lekker door, maar het vormt ook een barrière in de buurt. Nou, die discussie ga ik vandaag niet voeren, maar het is in ieder geval opvallend dat het een uitgebreid netwerk is. En we hebben goede treinverbindingen. Nou, met twee stations in de stad van Zuidoost. Nou, en eens even kijken hoe lang ik nog heb. Uh, Mag ik nog even? Nog heel even, ja. Nog heel ja. even. Nou, dan komen namelijk nu de cijfers. Hè? Wie wonen er in Zuidoost? Ik moest ook wat intellectuele, intelligente cijfers brengen, dus dat doe ik dan. Maar vanwege de tijd ga ik er niet heel lang bij stilstaan. We hebben net gezien dat er ongeveer 86.000 mensen in Zuidoost wonen. En 130 nationaliteiten. Dan gaan we eens kijken. Het besteedbaar inkomen per jaar van de bevolking van Zuidoost ten opzichte van het gemiddelde van Amsterdam. Dan kan ik zeggen, de paarse lijn is altijd Zuidoost en het, uh, de zwarte lijn is het gemiddelde van de gemeente Amsterdam. En dan zien we dat in Zuidoost het gemiddeld besteedbaar inkomen lager is. Dat is niet onverwacht. Gaasperdam is de uh, meest besteedbare inkomen per jaar en in Belmes Centrum het minst. Bijstandsgerechtigden in Amsterdam, de Zuidoost en de verschillende wijken. Nou, Zuidoost heeft meer mensen in de bijstand. Ruim een kwart van de huishoudens in Zuidoost leeft uh, op minimumniveau. Nou, en we zien zelfs, helaas liepen de cijfers maar tot 2012, midden in de crisis. Uh, de laatste cijfers waren niet bekend. De gezinssamenstelling in Zuidoost. Wat zien we dan? Nou, het is de bovenste rij. Iets meer dan de helft van de bevolking is uh, één persoonshuishouden. En daarnaast zien we eigenlijk drie gelijke groepen. Maar als je goed kijkt, springt het wel heel erg uit, uh, springt het heel erg uit dat er veel een, uh, nou, alleenstaande ouders met kind of kinderen zijn binnen Zuidoost. Wel goed nieuws, de woningvoorraad die we hebben is ook, nou, is ook, is ook nou, hoe zeg ik dat op een nette manier, die sluit ook heel erg aan bij de bevolking die we hebben. We hebben 60% sociale huur, meer dan 60% sociale huurwoningen in Zuidoost. En als we naar de uh, vrije sectormarkt kijken, dan zien we dat de VOZ-waarde in Zuidoost een stuk lager is dan uh, bij Amsterdam. Dus... Uh, op zich een prima match. Nou, hoe wordt de Zuidoost ervaren? Weer wat cijfertjes. Zuidoost, nou, in de wandelgangen wordt al gezegd onveilig stadsdeel, onveilig stadsdeel. Hoe veilig voelen de mensen zich? 
Nou, als je goed kijkt zie je dat Amsterdam is weer zwart en Zuidoost is uh, paars. Dat het overdag het veiligheidsgevoel boven een 8 wordt ervaren en s'nachts boven een 7. En dat ligt niet zo ver van het Amsterdams gemiddelde vandaan. We zitten hier iets heel raars in, maar dat is voor de extra moeilijke puzzelaars onder ons. Um, de bewoners worden steeds positiever over de ontwikkeling van Zuidoost. En daarnaast gaan we even inzoomen op uh, een aantal aspecten. En die pak ik toch even weer mijn sheet erbij. Dan kan ik het makkelijker voorlezen. Nou, buurttevredenheid. Dat is de eerste balk. Hè? 2007 wordt vergeleken met 2016. En dan wordt Amsterdam ook nog weer eens met Zuidoost. Uh, vergeleken om het Suzanne extra interessant voor Suzanne yeah. te maken. Uh, wat we in ieder geval kunnen zeggen over de laatste meting is dat de buurttevredenheid in Zuidoost op een 7,2 zit. Loopt nog iets achter bij Amsterdam, maar stijgt ook mee. Openbaar vervoer daarentegen wordt in Zuidoost nou, extra positief ervaren. 7,8 scoort hij momenteel. De speelvoorzieningen is een 6.8, dat is gelijk in de, in, met het gebied van Amsterdam. En dan kijken we naar de, groen, um, de groenvoorziening en dan zie je dat Zuidoost hoger scoort dan Amsterdam met een 7.4. De woonomgeving wordt ook hoger gewaardeerd op een 6.9 ten opzichte van Amsterdam. De corporatiewoning wordt in Zuidoost meer, beter gewaardeerd met een 7,4 dan in het gemiddelde van Amsterdam. De eigen woning daarentegen, dat is even een cijfertje waar ik al beter een keer naar ga kijken, wordt met, nog steeds met een 7,4 beoordeeld, maar gaat wel wat achteruit. Maar gelukkig voelt nog 7, punt, uh, geeft, men aan een, geeft men het cijfer van 7,7. Aan voel je je thuis in Zuidoost, in de buurt. Dan de laatste sheet. Kijk, dan kijk altijd heel streng of het nog mag. Ja, nog één sheet. Nou, dan gaat het over, zitten we nou op, um, hè, zitten we nou op dat kantelpunt? Welke signalen zie ik als ik door Zuidoost loop met betrekking tot het kantelpunt? Nou, er zijn in ieder geval, beginnen die leuke eetentjes steeds meer te komen... Twee voorbeelden, bijvoorbeeld Food is bekend, Oma Ietje die is wat minder bekend bij station Bullerwijk. Nou, hè? ander soort woonvormen, de kluswoningen van Kleinburg en we hebben net al gezien, er zijn ook zelfbouwwoningen, ook nog in hè? We de Driemond, we hadden ook zelfbouwwoningen en in de E-buurt. Er zijn prachtige plekjes om te recreëren. Er gaan ook steeds toeristen gaan... Zuidoost lopen te vinden. Er is eens een mooie toeristenkaart voor Zuidoost net uh, verschenen. En nou, uh, Arno zit hier, dus uh, die zal uh, zeker heeft de kaarten meegenomen. En die liggen bij de uitgang straks. Er komen leuke cultuur, culturele evenementen. Hè, zo is de, Bel de Belmer Bios begint echt naam te krijgen. En hebben we ook al genoemd, er komen nieuwe doelgroepen naar Zuidoost. De afgelopen tijd hebben we flink gericht op tijdelijke, maar ook definitieve studentenwoningen. En we gaan natuurlijk meeliften op de kansen die, uh, die ons geboden worden. De A9 wordt nu uh, ja, overdekt, ondertunneld, net dat tussenin zullen we maar zeggen. Er komt een mooi dak, dit is nog maar een impressie, want daar hebben we grootste plannen voor... En we willen dit jaar nog het participatietraject met, met Zuidoost en Amsterdam erover gaan starten. En dan de laatste twee sheets. Er is, komen hotelketens na Zuidoost als signaal van het kantelpunt. En last but not least, een toenemende vraag van marktpartijen. Je merkt dat Zuidoost, nou vroeger als je een, plot, een kavel had van wie wil te bouwen. Kom door de kleuren. Nou, ze stonden niet meteen in de rij. Mm -hmm. En gelukkig begint die rij zich nu wel te vormen. Of misschien niet gelukkig, maar dat is de vraag. Mm 